，你还说明泉寺的居士曾经向你报说，小桃红被拘于明泉寺后山之上，你急急赶往西郊将他救出，被众和尚发现，不得已逃往山林，然后才失足落魄而亡。可是这样，此事确实没有半句假话。一派胡言！来呀，在传明泉寺居士决心禅师问话，传明泉寺住持决心问话。阿弥陀佛，见过地上男。五月二十一日，也就是前两天的晚上，贵寺可曾出现过外人惊扰的事件？明泉寺与凡尘相隔甚远，许多年来，晨钟暮鼓，诵经修行，未曾出过外人惊扰寺院之事。就是两日前的晚上，也是平静如常。这怎么可能呢？明明与个四十多岁的男居士，左边眉角上还有一颗大痣。他那天特意从明泉寺赶来向我报说，小桃红被拘于寺内，我这才匆匆赶到明泉寺，并在后殿找到了小桃红，后来又被你们一大帮和尚在那儿追，追得我们满山乱跑。阿弥陀佛，明泉寺近日仅有三五个居士，俱为老妇人，并未有眉角长痣的男居士，施主肯定记错了。你胡说，宋大人，那天我确实为了解救小桃红，才跑到明泉寺。我在城外雇了一辆毛驴车，大人不信可以找来一问。朱如海，你说你雇了一辆毛驴车，独自赶往西郊，是可是这样？是，又是一派胡言。来呀，传，脚夫张大力上堂。传，脚夫张大力上堂。老爷，张大力，哎，此人你可认得？嗯，那天晚上就是他雇我的毛驴车。朱如海。张大力，老爷，将你所知实情从头至尾细说一遍。哎，驴车，驴车，你在这儿等我一会儿。来，来，给你，等我一会儿。哎，大哥，这这这怎么回事儿啊？这是我妻子得了重病，我要带她到城外的明泉寺烧香拜佛。你别问了，赶快走吧。哦，好。大人，我不认得此人，也从未坐过此人的毛驴车。我所坐的是城外的另一辆车。哎，这位小哥，你年纪轻轻的，记性那么差吗？两天前的事儿你就忘了？我可是记得清清楚楚。你胡说，你根本就是无稽之谈。朱如海，事到如今，你居然还能说出这种话来！脚夫张大力，常年在外拉车，为人忠厚本分，他与你无冤无仇，为什么要诬陷你？好，来呀、啊！这是张大力驴车后挡板上的一根铁钉上挂的一缕丝绸，这是小桃红身上穿的衣物，两者布料色泽完全一致，系同一物品。你还有何话讲？这，呃、大人，这从何说起呀、啊？朱如海，这就叫若要人不知，除非己莫为。你瞒得了初一，躲不过十五。吁吁吁吁。都来了，哎，哎，来，嗯，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，我没有谋害小桃红，更没有将她运至明天寺后山抛尸，这完全是无稽之谈呐、啊，大人。我和小桃红一见如故，相敬相爱，我为什么要杀她呢？朱如海。男女之交，变幻莫测，爱之愈深，恨亦愈深。因爱而生恨，求之不得，便生绝情。形形色色，不一而足啊！本官所阅历朝典籍，亲历种种案件，知之甚多，感触甚多呀、啊。朱如海，那小桃红，乃是京城瓦舍中的名旦。长相俊秀，演技佳绝，你视之为情谊中知己。追逐不舍，如风如蝶。可你怎知那女子心思，朝三暮四，风花雪月？她可能喜欢过你这个青春少年，但她更喜欢的是金银珠宝，向往的是荣华富贵。你几度欲求，求之不得，欲火欲烧欲烈。终觅得意，绝佳良机。趁其独处一世之时，入世，欲行不轨。你过来，你看，小桃红脖颈上有明显的被挤压痕迹和紫红斑块，两颊及眼圈上下有出血斑点，这说明什么？这是被人扼住了喉咙，无法呼吸、窒息而死。害死小桃红以后，你为了掩盖罪责，用一条棉被将其包裹，雇了一辆驴车，连夜运出城外，将尸体扔在郊野，企图掩盖罪责。瞒天过海。大人，这是小桃红的被子呀、啊。这，这到底是怎么回事？这是我在明泉寺外的山缝里找到的。朱如海，你小子再狡猾，藏得再好，我也照样把他找出来。朱如海，魏成一时淫欲，枉杀无辜女子性命，又欲掩盖罪责，制造假象。现在公堂之上，人证物证俱在，你还有何话讲？你还作何强辩？这就叫天网恢恢，疏而不漏。大人，朱如海面对满堂人证物证，似以理屈词穷，无话可说。可是我可以对天发誓，没有谋害小桃红，没有做过伤天害理之事啊。我是无辜的，我是冤枉的呀，大人！你年纪轻轻又为刑部官员，理应尽心供职，为民行善，成为一代良臣。而你未逞片刻欢愉，造成如此大祸，实实的不该。你让天下百姓如何议论朝廷官员？如何振服民心，安定国家？大人！你还有何话讲？大人呐、啊，朱如海与小桃红相好事实，可是这次中另有隐情
，有不便外传之谋略。大人呐，在下与英姑氏近亲，还请大人另择一事，容我仔细道来。大胆！堂堂刑部官员，为贪女色招之命案，如今人证物证俱在，拒不伏法，刁蛮之极。居然大言不惭，搬出英姑前来说情。来呀、啊，在，重则武士，打入死牢。大人，我是冤枉的呀，大人，大人呐英姑啊，你不在府里陪伴夫人，跑这儿干什么来了？大人，您今天审过案子了？对，审了一桩疑难案件，刚写完卷宗，这不是，居然睡着了。主犯是谁英姑，我知道你的来意。那朱如海是你未出五福的堂弟，对吧？是的，大人。他比我小几岁，家境贫寒，自幼便失去了双亲，是我的父亲给他启蒙受学的。他呀，读书特别聪明，过目不忘。五年前参加秋试，得了二甲第八名，被派到刑部做了一名录试。这些年来，我跟他虽然很少往来，但是我知道他勤于公务，专于刑案，而且对大人和您的父亲尤为敬重，特意让我抄了您的《洗冤集录》来一读。我觉得他是刑部一名不可多得的人才。英姑，那朱如海可能是个人才，但是。终是少年气盛，风流潇洒。一个人在这十里都会，难免会误入歧途。英姑，他犯的是要案，我不会因为他是你的亲戚，就减轻对他的罪责。大人，您想错了，我没有想向您求情，给他减罪，我只是觉得他虽然年轻，可是为人处事却一向稳重有度。不太像能做出这种鲁莽的事情。这个案子错综复杂，会不会有误啊？您一定不能因为一时的疏忽断错此案，冤枉了好人，铸成终生的遗憾。英姑，你说我断错了案子，那你有什么凭据吗？我没有任何凭据。你没有凭据，怎么能誓言旦旦地说我冤枉了好人，铸成大错呢？英姑，你平时不是这个样子的呀。大人，我能不能看一下卷宗啊？可以。英姑，今天我总算明白了，人呐，终是血肉之躯，难免为情所累啊。英姑好像也不例外啊。此案，我自认为断得清清楚楚、明白无误，人证物证俱在，朱如海本人都已理屈词穷，没有什么可辩的了。英姑，你。
不必再费心费力了。大人，我觉得这个案子有值得商榷之处。那你有什么高见？请问，死者的衣衫为什么会这么湿，而且还有褪色？可是那床棉被却是干的。英公，昨天下了一场大雨，你还记得吗？嗯。城中积水多达寸余，更何况小桃红暴湿郊外，衣衫当然是湿的。至于说这床棉被嘛，它是在岩石缝里被找到的，没有淋到雨，所以它是干的。夏日气候干燥，暴雨急急而过，山雨中若无积水，衣衫不会久湿不干的。为什么会湿得这么厉害？这是什么？大人，您看，这是什么东西？这是山中的一根茅草吗？大人，有一股淡淡的鱼腥味儿。英姑啊，山中茅草怎么会有鱼腥味儿呢？<笑>怎么真有一股鱼腥味儿？尸体上也有这个味道。大人，大人，大人大人，这是卓卓海离死前写的血书，大人请看。空有一腔热血，却着无端火殃，连累痴心女子，痛断男儿肝肠。可怜大宋朝廷，自觉一门忠良，如意愿黑风乱世，宋提刑何日能擒独狼？大人，夏日阵雨时有时无。城里下的是瓢泼大雨，可是山外好像雨量并不大。您看，这片草叶都快干了。这山里也没有水塘和泉池，尸体也不会湿啊。哎哎，你大人去哪儿啊？快！哎，小师傅，你这豆腐放在水里浸泡干什么？你连这都不懂啊？泉水可凉呢，夏天太热。豆腐放过夜要坏的，浸在水里泡，这样隔天还能吃到鲜豆腐呢。哦，大人，这水好凉啊。
，大人，你，哎，人都已经死了，事情过去了，您这是何必呢？大人，这位是何房街陈记染衣房的陈阿婆。陈阿婆，麻烦你给看一下，尸体的衣服颜色和凉水浸泡有没有什么关系？嗯我看这件绸衫的布料是何方街于大福布庄买的，好像是我家染衣房所染。这丝绸之物啊，就怕水浸。这件绸衫看起来还是新做的，照这样的推测程度呢，恐怕已经在水里浸泡了四五天了。四五天。难道说他不是死于前两日？时间能有如此大的误差？老太婆，你可看清楚了啊！嗯、天下绸布店那么多，你怎么能肯定这块布料就是你家染房染的？我看你是老眼昏花，看糊涂了。这明明是件旧衣服，你凭什么说它是新的？嗯、我跟你说啊，这是人命关天的事，想清楚了再说。呃呃呃，恐怕真是我老眼昏花，呃、看错了。走走走走走。走你那么看着我干什么？你想干什么？英姑，你想干什么？事情都过去了，你何必再挑事端，让大人下不来台呢？你是怎么想的？我们做手下的，现在得想着怎么帮大人才对呀。你怎么可以这么做呢？错了就是错了，怎么可以错上加错，遮遮掩掩的？英姑，你好糊涂啊！大人做了这么多年提刑官，办了那么多案子。从来没有出现过任何差错，除暴安良、洗冤积善、威名远扬，朝野百姓无人不知，谁人不晓啊？如今，却说他办错了案子，还不明不白死了一个人，这不是让大人丢脸砸牌子吗？这件事要传出去，大人还怎么做这个荆棘提刑官呢？捕头大哥，你怎么这么糊涂啊？大人常对咱们说，人命大如天，这个案子错综复杂，牵涉众多。大人已经被恶徒所害，身陷危难之中。你我为了顾及大人的官声名节，在这里弄虚作假、遮遮掩掩，只会毁了大人的一世英名啊！此时此刻，你我该做什么？查清办案的真相，还大人一个清白，不可以再错上加错了。英姑所言，字字千金啊。宋大人，哦，各位都在。多日不见，听说你正在忙着审案子、抓人呢。你又来干什么？又来给宋大人添麻烦是不是？这小哥火气现在还这么大呀！你没想到你跟了宋大人这么多年，长进也不快嘛！啊，英姑。你们先出去吧，我跟刁庄主说点事。嗯。宋大人，我听说最近在西郊山中发现一具女尸，是锦玉班一个叫小桃红的女旦。不知此事可查访确凿呀，刁庄主，宋某真是佩服你啊！我家中之事，我自己尚不得知，你就摸得一清二楚。
这提星司的案情，你也是如数家珍。<笑>宋大人，我刁某虽然身居郊区，可对城内所发生的大事奇事，却也难瞒过我的眼睛啊。俗话说：“秀才不出门，便知天下事。<笑>”我刁某虽然现在是一介平民，可我也是读过些诗书、中过进士、当过多年朝廷命官的人，所以这天下之事嘛，我当然也是知晓一些的。闲话少说，直说来意吧。好，宋大人，今日一早，明泉寺的住持觉心禅师便突然来到如意院。称他手下有一个巡山的和尚，造出一件秘密之事。五月十九日这天，此和尚正在寺外巡游，突然发现一具女尸，惊慌之中便将女尸置于寺外的一个小溪之中。事隔数日，他又觉得不够稳妥，便将此死尸背进深山，置于荒沟之中。我想，这会不会和宋大人正在审的案子有关，便来报说。我想，对宋大人审案不会没有益处吧？刁庄主，你说完了。你，你，你这是什么意思啊？我说的都是事实啊。那女尸确实是在凉水池中泡了四五日之多。这么重要的案情，我想对你审案不会没有意义吧，刁庄主。宋某刚刚查实，明泉寺外的小池内确实是小桃红藏尸之所。你此时再来说，你是晚了两个时辰了。<笑>可是，我听说宋大人定案的时候，认定这亡命的女子是死于案发前两日，并据此定案，抓住了凶手，是刑部的一个年轻官员。可是事实啊，不错，宋某一时失常，铸成大错。那逐入海被误以为是凶手，打入死牢，已在牢中自绝了。<笑>没想到，宋大人也会犯此错误啊！宋大人，你可曾记得，在你那即将成稿的《喜冤集录》，关于自食变动一节中是怎么说的吗？下三月，《诗经》一两日，先从面上、肚皮、两肋、胸前肉色变动，经三日，口鼻内支流曲出，尸体膨胀，口唇翻，皮肤退烂，泡针起。经四五日，法落。经六七。刁光斗，你居然能背诵这段文字！<笑>宋大人，你想想，在你那尚未印成册的书稿还未出版之际，我刁某已经能够将原文背出，可见对宋大人的才华是推崇之至啊！<笑>根据你书中的定义，此尸体只是。面上、肚皮、两肋、胸前肉色变动，因此你便认定此案案发于两日之前。可是你没有想到，此尸体经过凉水的浸泡，延长了保存时间，故尸变之状如同春秋二季。<笑>宋大人，你审案验尸十多年了吧？恐怕没有想到这其中的变化吧，宋某，正在反省此事，你是得好好反省反省啊！这人命案子审错了。
如果张扬出去，你宋大人丢面子是小事，还有可能丢掉官职，落一个押解原籍、赶出京城落荒而走的局面，这不是太糟了吗？刁光斗，你很得意是不是？<笑>你想看宋某身败名裂，以此作为报复，是不是啊？宋大人，干嘛要生这么大的气呀、啊？宋大人，检验不当，误入歧途，导致你审错了案子，这也是在所难免的嘛。都是凡夫俗胎，谁还能不犯一点错呀、啊？想当年，我刁某不是在山阳县也审错了一桩案子吗？如今你宋提刑宋大人也审错了案子，这说明你我之间彼此彼此啊！不对，刁光头，你我审错案有本质不同。那李玉姑一案是你明知有错故意为之，而这小桃红一案是有人故意设圈套让我来钻。宋某做一大胆猜测。恐怕此案与刁庄主不无关系吧？换句话说，你就是此案的缔造者，是你亲自一手炮制的，你敢承认吗？你因何发笑？我笑宋大人到了此时还能说出这么可笑的话来。哼，你说。此案与谁有关？仅凭你一句话就能定案吗？证据要有人证物证啊，得说得清来龙去脉，道得明前因后果。你说此案与我刁某有关，那就得拿出证据来。按照大宋的法律，诬告有罪，那是要判刑的啊。刁光斗，你太嚣张了！刁光斗，请吧。宋大人，我跟你说一句实话吧。我刁某今天专程来拜访，并非存心报复，谢多年以前的夺官之分。我刁某虽然被人赶出了官场，可我有那么一座如意院也就足够了。俗话说，无关一身轻嘛。这声色犬马，吃喝玩乐，恐怕皇帝老子都没有我这么快活舒坦。啊。所以，只要你不跟我作对，我保证，你审错案子这件事，我就替你隐瞒下来，绝不会透露一点风声。今后你我还是朋友嘛，得便我还可以帮你破破案嘛。刁州主，我明白了，你是来跟我谈条件的是吧？你想以此案作为要挟？如果我不跟你同流合污，你便把他张扬出去，让我丢官卸职，在京城混不下去。可是这样，宋大人，你这话说的是太难听了。不过话糙理不糙，你这个意思是准确的。如果我说不呢？哎。你这是何必呢嘛？你一个提刑官，不过是四品官员，你刚来京城不久，你可听说过有一句话，叫做“京官难做”，你知道吗？这强龙难压地头蛇的道理，你懂吗？嗯，我再跟你说点实情吧。在京城，我刁我的朋友很多。当今众臣当中，有不少为我刁某码头是瞻，你信不信？嗯，好
，我还得真心实意的好好奉劝你一句：这冤家易解不易结呀、啊！你最好还是不要跟我作对。否则，那竹如海就是你的榜样。竹如海又怎样？那竹如海不是死了吗？不是一头撞死在那死囚牢里了吗？宋大人，我想，这竹如海在临死之前，肯定是对你宋慈是高声叫骂，冤声载道。你现在应该是明白了吧？那朱如海死的可真是冤呐、啊！哼，你怎么连这点简单的道理都不明白啊？那小桃红的尸体在水里边已经浸泡了四五日，那案发两天前，那朱如海怎么跟小桃红见面啊？又何来掐死他？抛尸深山呢？宋大人，你知道这竹如海死了，谁最高兴啊？是我呀，我最快乐，我最高兴啊！此话怎讲？我刁某在西郊建了一座如意院。弄一些歌舞乐伎，还有宝刀良马，引得京城的官员和富商们是纷至沓来，好不欢喜啊！可是有人他是心怀不满，故意捣乱。哼，那个竹如海不过是刑部里边的一个小小推事，连个芝麻绿豆大的官都算不上，可他自以为是。非要当天下第一清官，<笑>他借助小桃红到如意院来唱戏，跟官员们调笑之际，竟敢在暗地里边打探我刁某的底细。哼<笑>，这竹如海是刚刚出道几天的小毛孩啊，竟敢跟我斗，哼<笑>，他多大能耐！他小泥鳅还得翻了大浪了，你说他这不是自找苦吃、自作自受吗？真是！刁光斗，你是说，竹如海利用小桃红探听你的秘密？姓刁的，你呀！<笑>空有一腔热血，却招无端祸殃，连累痴心女子，痛断男儿肝肠啊！可怜大宋朝廷自觉一门忠良。如意院里黑风万世，宋提刑何日能够擒独狼？<笑>哎呀，宋提刑，这次这竹如海死的可是真叫冤呐、啊，真是死不瞑目啊！<笑>哎，宋大人。这是何必呢？一个小小的刑部小吏，死就死了呗，管那么多干嘛？更何况这次虽然是你判了他死罪，把他打入了死牢，可毕竟不是你把他的脑袋砍掉的，是他自己一头撞死的，与你何干呢？宋大人，你还是好好想想自己的事儿吧。想办法在京城把脚跟站稳喽，当上高官，你我也好继续合作。你，你，你想干什么？刁公道，你想让我跟你串通一气？我告诉你，永远都。
办不到。我就知道你是这种人，茅房的石头又臭又硬，不愿意跟我交朋友拉倒，我还不稀罕。不过我要提醒你一句，宋大人，是你帮了我，把这竹如海送上了不归之路的。对于他的死，你内心不觉得内疚吗？